প্রেসিডেন্ট কিম জং উনের ডার্ক সিক্রেট কিছু তথ্য যা পৃথিবীর অন্য রাজা বা প্রেসিডেন্ট থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং গোপনীয় অদ্ভুত সব নিয়মকানুন প্রচলিত আছে এবং অদ্ভুত কিছু ঘটনা ঘটেছে এমন অনেক দেশের নাম উল্লেখ করা যায় তবে অদ্ভুত নিয়মকানুন এবং অদ্ভুত ঘটনার দিক থেকে উত্তর কোরিয়া অন্য সব দেশকে চোখের পলকে পিছনে ফেলে দেবে বিশেষ করে দেশটির বর্তমান প্রেসিডেন্ট কিম জং উনের ক্ষমতায় আরোহণের পর থেকে উন্মা ছুলুপ কাহিনী ঘটেই যাচ্ছে একজন ব্যক্তি রাষ্ট্রের যত বড় কর্তাই হোক জনগণের সামনে সাধারণত দেশের প্রচলিত আইন মেনে চলে গোপনে বেআইনি কাজ করলেও জনসম্মুখে সাধারণত আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রাখে কিন্তু উত্তর কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট কিম জং উন যেন এসব কোনো কিছুরই তোয়াক্কা করে না আর তার খেয়ালি সিদ্ধান্তের ফলে ভোগান্তিতে ভোগে দেশটির প্রায় পঁচিশ মিলিয়ন মানুষ বলা যায় পৃথিবী নামক সাগরে আশ্চর্য এক দ্বীপ এই দেশটি যেখানে পৃথিবীর কোনো আইন কানুনের বালাই নেই এই দেশটিকে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন দেশই বলা যায় দেশটি মনে প্রাণে চাইছে অন্য কোনো দেশের সাহায্য ছাড়াই একা একা চলতে উত্তর কোরিয়ার এরকম কিছু দিক তুলে ধরার চেষ্টা করব আজকের এই ভিডিওতে পুরো ভিডিওটি দেখার অনুরোধ রইল উত্তর কোরিয়ার ইন্টারনেট নিষিদ্ধ অদ্ভুত মনে হচ্ছে তাই না এটা মোটামুটি ওপেন সিক্রেট যে উত্তর কোরিয়া ইন্টারনেট নিষিদ্ধ পুরো একটি দেশে সামরিকভাবে ইন্টারনেট নিষিদ্ধ হয়ে থাকবে এমনটা ভাবাই যায় না কোনো কোনো দেশ থাকতে পারে বিশেষ কারণে বিশেষ কোনো ওয়েবসাইট নিষিদ্ধ করে রাখে যেমন চীন ও রাশিয়ায় গুগল ও ফেসবুক নিষিদ্ধ এর প্রধান কারণ হচ্ছে গুগল ফেসবুকের বিকল্প হিসেবে তাদের নিজস্ব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং নিজস্ব সার্চ ইঞ্জিন রয়েছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে কোনো কোনো দেশ ওয়েবসাইট নিষিদ্ধ করতে পারে যেমন প্রশ্নপত্র রোদে বাংলাদেশের সরকার ফেসবুক বন্ধ রেখেছিল কিন্তু আদৌ এটা সঠিকভাবে বন্ধ হয়েছিল কি না সন্দেহ রয়েছে পরবর্তীতে আবার নিষেধাজ্ঞা তুলেও নেওয়া হয়েছিল কিন্তু উত্তর কোরিয়ায় আজব নিয়ম দেশের অল্প কিছু মানুষ প্রতিদিন অল্প কয়েক ঘন্টা করে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারে মাত্র তার উপর সরকার অনুমোদিত এক হাজারটি ওয়েবসাইট বাদে অন্য কোথাও ভিজিট করতে পারে না সে দেশের নাগরিকরা আর অনুমোদিত এক হাজার ওয়েবসাইটগুলোও এক একটা কাজের না দেশের প্রেসিডেন্ট আজ কি করল কি খেল কোথায় গেল কি অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ করল কি বক্তব্য দিল সেসব দিয়েই ভরা থাকে ওই ওয়েবসাইটগুলো তার উপর সমস্ত দেশে ইউনিক আইপি অ্যাড্রেস আছে মাত্র এক হাজার অথচ তার বিপরীতে মানুষ আছে প্রায় পঁচিশ মিলিয়ন এবার আসা যাক দুই নম্বরে নির্দিষ্ট দশটি স্টাইলের বাইরে চুল রাখতে পারবে না ও দেশের পুরুষেরা অবাস্তব শোনাচ্ছে তাই না হ্যাঁ এটাই সত্য যে উত্তর কোরিয়ার পুরুষেরা সরকার অনুমোদিত দশটি স্টাইলের বাইরে চুলের কোনো স্টাইল ধারণ করতে পারবে না পুরুষকে কেন এই নিয়ম মেনে চলতে হবে তার কোনো সন্তোষজনক কারণ বা ব্যাখ্যা নেই কারণ এটা হচ্ছে প্রেসিডেন্ট কিম জং উনের শাসন তার অধীনে সব কিছুই সম্ভব সৌরশাসক কিমের একটা ভয় যে উত্তর কোরিয়ান মানুষ হয়তো কোনো একদিন আন্দোলন অভ্যুতন করে তাকে অপসারণ করে ফেলবে সেই ভয় থেকেই অর্থহীন কিছু নিয়ম চাপিয়ে দিয়েছে মানুষের উপর উদ্দেশ্য একটাই এর মাধ্যমে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করা কে কে আইন মানছে না তাদেরকে আগে থেকেই ধরে নিয়ে নিষ্ক্রিয় করে দেয় যারা ছোটোখাটো এই নিয়ম অমান্য করবে তারাই পরবর্তীতে হয়ে যেতে পারে অভ্যুথনকারী তাই আগে থেকেই সতর্ক বার্তা আর মেয়েরা মেয়েদের জন্য চুলের স্টাইলও স্বাধীন নেই তবে সংখ্যার দিক থেকে মেয়েদের জন্য স্টাইলের পরিমাণ বেশি মেয়েরা মোট আঠারোটি ভিন্ন স্টাইলে চুল রাখতে পারবে পঁচিশ মিলিয়ন জনসংখ্যার জন্য সব মিলিয়ে আটাশটি হেয়ার কাট এর বাইরে চলে গেলে যেতে হবে সোজা জেলখানায় তিন নম্বরে আসা যাক সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ঘটনা আপন চাষাই এবং চাষিকে মৃত্যুদণ্ডে দিয়েছিল প্রেসিডেন্ট কিম কিন্তু কারণটা দেখা যাক তার চাষার নাম জ্যাং সং থিক তিনি ছিলেন কিমের ব্যক্তিগত সহকারী দুই হাজার তেরো সালে উত্তর কোরিয়া সরকার দাবি করে তার চাচা জ্যাং বিপ্লবের মাধ্যমে কিমকে অপসারণের পরিকল্পনার সাথে জড়িত ছিল 
কিমের কাছে এই খবর যাবার পর তাৎক্ষণিকভাবে তাকে অপসারণ ও মৃত্যুদণ্ড দেয় কিন্তু ঘটনার এখানেই শেষ নয় জ্যাং এর মৃত্যুতে তার স্ত্রী কিমের চাষী ব্যথিত ও মর্মাহত হয় এটা স্বাভাবিক যে স্বামীর মৃত্যুতে এমন ঘটনা ঘটবে ব্যথিত হবার এই খবর পোষায় প্রেসিডেন্ট কিমের কানে সাথে সাথে চাচিকেও দেওয়া হলো মৃত্যুদণ্ড প্রথম দিকে প্রচার হয়েছিল চাচার মৃত্যুর সম্পন্ন করার জন্য কতগুলো ক্ষোদার্থ কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল কুকুরগুলো দেহের মাংস চিড়ে চিড়ে খেয়ে ফেলেছিল তবে পরবর্তীতে কতগুলো নির্ভরযোগ্য সূত্র এটা নিশ্চিত করে যে চাচার মৃত্যু কুকুরের মাধ্যমে হয়নি কিছু স্যাটায়ার পত্রিকা এমন প্রচার করেছিল আসা যাক চতুর্থ নম্বরে বারো জন পপ তরকাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল এই কেম পর্নোগ্রাফি সংক্রান্ত যে কোনো কিছুই উত্তর কোরিয়াতে বড় ধরনের অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় এ ধরনের কাজ হাতে নাতে ধরা পড়লে নিশ্চিত দণ্ড দুই হাজার সালে উত্তর কোরিয়া সরকার বারো জন পপ তারকাকে আটক করে তারকাদের অপরাধ হচ্ছে তারা তাদের সঙ্গ মুহূর্তের ভিডিও টেপ তৈরি করেছিল তারকারা খুবই বিক্ষত ছিল এবং তারা উত্তর কোরিয়াকে অনেক ভালো কিছু উপহারও দিয়েছিল কিন্তু তাদের অবদান ও খেতি তাদের শাস্তিকে কমাতে পারেনি শীঘ্রই তাদেরকে মেশিন গার্ডের ফায়ারিং আনা হয় এবং মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় শুধু এখানেই শেষ নয় কিমের নির্দেশে তাদের নিকট আত্মীয়দেরকে ধরে লেবার ক্যাম্পে প্রেরণ করা হয় এবার একটি অদ্ভুত নিষেধজ্ঞা নীল রঙের জিন্স পরা নিষিদ্ধ উত্তর কোরিয়ায় উত্তর কোরিয়ায় কোনো কিছু জনপ্রিয় হয়ে গেলে সেটা নিয়ে মাথা ব্যথা শুরু হয়ে যায় প্রেসিডেন্ট কিমের এটি থেকে এই বুঝি শুরু হয়ে গেল বিপ্লবের কর্মকাণ্ড দুই হাজার সালে চকলেট পাই খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে উত্তর কোরিয়ায় এটি চিন্তায় ফেলে দেয় কিমকে ভাবলেন নিষিদ্ধ করতে হবে এই বস্তুকে যেই ভাবার সেই কাজ হয়ে গেল নিষিদ্ধ উত্তর কোরিয়া কোনো নাগরিক এখন চকলেট পাই খেলে যেতে হবে চোদ্দ শিখের ভিতর একই রকম আক্রোশ নীল রঙের জিন্স প্যান্টের প্রীতিও নীল রঙের জিন্স পরা যাবে না কারণ এটি নাকি সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার প্রতিনিধিত্ব করে এবার আসা যাক ছয় নম্বরে পৃথিবীর কিমই একমাত্র জেনারেল যার কোনো মিলিটারি অভিজ্ঞতা নেই দুই হাজার দশ সালের সতেরোই সেপ্টেম্বর কিম জং উন চার তারকার সম্মান জেনারেল পদ লাভ করে পরের দিন আঠাশে সেপ্টেম্বর সেন্ট্রাল মিলিটারি কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয় উল্লেখ্য সেনার সম্বন্ধীয় কোনো প্রকার পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়াই এই গুরুত্বপূর্ণ পদে বসে যায় কিম সে সময়ে তখনও প্রেসিডেন্ট হয়নি সে প্রেসিডেন্ট পদে আসে তার পিতা কিম জং ইল পিতার যোগ্য উত্তরসরি হিসেবে প্রস্তুত করতেই হয়তো এমন অনিয়ম করা হয়েছিল এ থেকে অনুমান করা যায় কতটা অনিয়ম পেশিয়ে রেখেছে উত্তর কোরিয়াকে পদক না জেতায় লেবার ক্যাম্পে যেতে হয়েছিল অলিম্পিক অ্যাথলেটদের অলিম্পিক সহ অন্য অন্য আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাগুলো সাধারণত ব্রাতিত্ব শান্তি সাম্য ও ঐক্য নিদর্শন হিসেবে অনুষ্ঠিত হয় পৃথিবীর সকল দেশ এরকম প্রতিযোগিতাকে এভাবেই দেখে কিন্তু উত্তর কোরিয়া এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম কিমের রাজত্বে উত্তর কোরিয়া থেকে কেউ অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করলে হয় জিতে আসতে হবে না হয় লেবার ক্যাম্পে পৌঁছে গোলে মরতে হবে উত্তর কোরিয়ায় অলিম্পিক কমিটি আছে দুই হাজার সালে ব্রাজিলের রিওতে অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয় প্রেসিডেন্ট কিম অলিম্পিক কমিটিকে নির্দেশ দিলেন উত্তর কোরিয়া যেন রিও অলিম্পিকে কমপক্ষে পাঁচটি স্বর্ণ পদক ও বারোটি অন্য অন্য পদক অর্জন করে সে বছর বাছাই করে পাঠানো হলো মোট একত্রিশ জনকে একত্রিশ জন মিলে সতেরোটি পদক অর্জন করা অসাধ্য একটি কাজ তারপরেও তারা দুটি স্বর্ণ এবং পাঁচটি অন্য অন্য পদক অর্জন করে স্বাভাবিক মানুষের চোখে এটা জয় হলেও কিমের চোখে এটা পরাজয় কিমের দেশকে যারা পরাজয় এনে দিয়েছে তাদের কপালে কি হয়েছে কোনো এক লেবার ক্যাম্পে তারা এখনও দিন কাটাচ্ছে খুঁজলে হয়তো পাওয়া যাবে যারা যারা পুরস্কার অর্জন করতে পারেনি তারা তো সাজাই পেয়েছে পাশাপাশি বলা হয়ে থাকে যারা পুরস্কার পেয়েছে তাদেরকেও সাজা ভোগ করতে হচ্ছে অবাক হচ্ছেন তাই না পুরো টিমের একসাথে জেলের বাদ খাওয়ানো এটা হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য উত্তর কোরিয়াতে এমন আজব ঘটনা এটা প্রথম নয় 
ফিফা বিশ্বকাপ দুই হাজার দশে পর্তুগালের বিপক্ষে উত্তর কোরিয়া সাত শূন্য গোলে হেরে যায় এই খেলায় অংশগ্রহণ করা কোরিয়ানদের গন্তব্য হয়েছিল লেবার ক্যাম্পে উত্তর কোরিয়া সম্বন্ধে আরও কিছু অদ্ভুত তথ্য তিন প্রজন্মব্যাপী শাস্তি প্রদান করা হয় এই দেশে এমন অমানবিক নিয়ম সম্ভবত শুধুমাত্র উত্তর কোরিয়াতেই প্রচলিত আছে দাদার অপরাধের জন্য নাতি নাতনিদেরও শাস্তি ভোগ করতে হয় কোন ব্যক্তি যদি অপরাধ করে তাহলে ক্ষেত্র বিশেষে তিন প্রজন্ম পর্যন্ত তার শাস্তি ভোগ করতে হয় কেন লেবার ক্যাম্পের লোকদের দিয়ে রাষ্ট্রের নিম্ন শ্রেণীর কাজগুলো করানো হয় ক্যাম্পে যদি লেবার না থাকে তাহলে সেসব কাজ কিভাবে করাবে মানুষ তো আর ঝাঁকে ঝাঁকে অপরাধ করবে না লোকবল দরকার তাই তিন প্রজন্মব্যাপী এই ব্যবস্থা এত নিয়মকানুন সত্ত্বেও অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে সেই রাষ্ট্রে গাজা মতো একটি জঘন্য জিনিস বৈধ যে দেশে ইচ্ছে মতো চুল রাখা অবৈধ ইচ্ছে মতো কাপড় পরিধান করা অবৈধ ইন্টারনেট ব্যবহার করা অবৈধ সে দেশে আবার গাজা বৈধ বিশ্বের বেশিরভাগ দেশই গাজা অবৈধ কিন্তু উত্তর কোরিয়া এই দিক থেকে বেশ দয়ালু সৈন্য হতে আরম্ভ করে দেশের সকল স্তরে মানুষ বেশ উল্লাস করে গাজা টানে সে দেশে গাজা চা সিগারেটের মতোই স্বাভাবিক উল্লেখ্য কিছু কিছু দেশে চিকিৎসার জন্য গাজাকে বৈধ বলে গণ্য করা হয় কিন্তু উত্তর কোরিয়ায় এখানে গাজাকে ওষুধ হিসেবে বিবেচনা করছে না স্বাভাবিক হিসেবেই বৈধতা দিয়ে রেখেছে প্রেসিডেন্ট কিম সম্ভবত ইচ্ছে করে জাতিকে রসাতলে যেতে দিচ্ছে ধন্যবাদ এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য নিত্য নতুন আপডেট খবর পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন বেল আইকনে ক্লিক করে আমাদের সাথেই থাকুন